السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنها سنبنى رأي ديارتي سوفتك لك إن ننغل ده كيل الله أستغم أيها الولد إن بيري الحجة الإسلام إمام غزالي رضي الله عنه عند كتابه حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي إن بيري الأرية فرنا نملك إمام غزالي رضي الله عنه أن بير الأرية فرنا مهان أورغل رجيتشا غرندا مانه كريه ورو لغولهغا أن يوبت الأرية فرنا ورو كريه كريدي أن أيوه الولد مهان أورغل إيراني له خراسان أن استلت توس Yenna megalil ghazal Yenna stalatta ane Hijra namuchi anbadil ane jeni chitilad Ipo Renda ayidati idabad Kristu varshatil ane Naam nilagol lundad Adi Ayidati anbati atil ane Adeham jeni chitilad Iranil ala stalam ane Asal terlebih ke cerita yang mana Ghazal yang dah terlebih ke cerita yang mana Ghazali yang dah parah ini. Cerita kerana mari macam ni juga agam parah ini. Ghazali yang mana dah hadir dengan nama, atau dah hadir dengan pida bahaya Muhammad yang dah beri. Walaupun yang dah beri ini, dia orang orang yang Pada pukul ni itu kan dia unda aku nala itu. Apo adun tu ghazal, ghazal ya nala ni itu gaeri yang nalla art itu nalla ghazali. Adilek cerita, wahpe udah jori lek cerita itu ana ghazali yang nbara ini tu. Ghazali yang nbara ini tu. Ada ada khubuzer nala roti yang nala. Ah roti unda aku nala sama ni je khabazi yang nbara. Yang ni tu boleh Ghazal itu yang na Nidan dah aku na alk Ghazali yang tu parah. Ah, wahpi ni lek cerita yang mana ni deh mahaan abanggal tu ini peri lebih cerita yang tu parah. Ada itu nalam hijri udah nama uti anbud. Nampol pun aye ti nama uti naapati onni dan ini le ane lo ni le gulat. Apa agaknya semua tu Ayat pinne tulah ayat warisanggal kumbu jiwit cemahana ane Imam Ghazali rahmatullah ya lehi adeh ham Iran ilan jiwit cede itu nama nesilaki adeh tinde oman per Abu Hamid yang per lari perlu nu Muhammad yang nana ciri ayat per Zainuddin Muhammad adah itu ni pida bin de beri Muhammad eh, abang itu pida bin de beri bila Muhammad eh adah itu ni pida bin de beri Ahmad. Apo Abu Hamid Zainuddin, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al Ghazali yang de beri lana beri. Ibu dan nama nasilah kenda de adah itu ni pida bin kari maya. Ali mo, alinggil granda karno, wai kano, yai dano, arjunna ala itu nila. Saderi na ubaji benda marga tinjau endi, romong gundu, potpogal ni idun dakuga. Ado ubaji benda marga mai na ikunna berala itu. Pache, adegam walare soli haya udah manusia itu. 
മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് സൂഫി വര്യന്മാര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ സദസ്സുകൾ സമ്മേളിക്കുകയും അവരുടെ ദിക്രിൻ്റെയും മറ്റു മജ്ലിസുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സദസ്സിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ദ പഠിച്ചവനെ ഇതുപോലൊരു സൂഫി വര്യനായി എൻ്റെ മകനെ ആക്കണം ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചവനെ ഇതുപോലുള്ളൊരു പണ്ഡിതനായി എൻ്റെ മകനെ മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും തൻ്റെ മക്കളുടെ മകൻ്റെ ഒഹ്രവിയായ ഒരു ആര്യമായി ആര്യമാകണം അത് ഫക്കീഹാകണം അത് സൂഫിയാവണം അദ്ദേഹം സാഹിദാകണം ഇങ്ങനെ ഓരോ സദസ്സിലും ഓരോ ആര്യം ഇങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരാളായി എൻ്റെ മകനെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി തൻ്റെ പിതാവ് തനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വഹ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തെ സഹജമായിരിക്കുന്ന രോഗമാസ മരണരോഗം ആസന്നമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെയും തൻ്റെ അനുജൻ അഹമ്മദ് എന്നിവരെയും പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ സൂഫി വരിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തെർബിയത്ത് നൽകുകയും അവരെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ വളർത്തി കുഹറവിയായിരിക്കുന്ന ആരിമികളാക്കി നൽകാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് മക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാണ് ഏറ്റെടുത്തത് എങ്കിൽ അവരെ മത അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഇൽമും അതുപോലെ തന്നെ തെറിബിയത്ത് നൽകി മദ്രസകളിൽ അയച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ആദ്യമായി ഇമാം വസ്സാലി റഹ്മത്തുല്ലായി അലിഹി തൻ്റെ നാടിൽ നിന്നാണ് പ്രഥമമായി ഇൽമു പഠിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അദ്ഖാർ എന്ന പേർ അദ്ഖാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തൂസിലെ ഒരു പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അറിവ് നേടുന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറാനിലെ തന്നെ ജുർജാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം അവിടെ നിന്നും നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തൂസിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ജുർജാൻ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുകയും അബുൽ നസർ അൽ ഇസ്മാഇലി എന്ന പണ്ഡിതനെ ചെന്ന് കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിന്ന് അറിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വർഷം അവിടെ തങ്ങുകയും അതിനുശേഷം തൂസിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഖുറാസാനിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഷാഫി പണ്ഡിതൻ ഒരു പ്രഭുമുഖനായിരിക്കുന്ന ലിയാദ്ദീൻ അൽ ജുഹൈനി എന്ന ജുഹൈനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജുഹൈനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇമാമുൽ ഹറമൈനി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം മക്കയിലും മദീനയിലുമായി നാല് വർഷം അദ്ദേഹം ദരസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മഷൂറായിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ജുവൈനി അറുതി അള്ളാഹു എന്നു ഷാഫി മുദഹബി ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കിതാബുകൾ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദീർഘമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും നിരവധി ശാഖകളിൽ അദ്ദേഹം അഗാധമായിരിക്കുന്ന പാണ്ഡിത്യം നേടുകയും ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തുകയും ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപതിൽ പരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നിരവധി ഇസ്ലാം ഇതര ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി വന്നിരുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളും നൂതനമായിരിക്കുന്ന വാദങ്ങളുമായി വന്നിരുന്ന പല ആളുകളോടും തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതിയിൽ ആ നിലക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ തെളിവ് എന്ന പേരിലുള്ള ആ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനപ്പേരിന് അർഹനാകുന്നത് ആക അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ലോക പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായി ഇറാനിലും അതിൻ്റെ ശേഷം ബഗ്ദാദിലും അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണുകയും എല്ലും പഠിക്കാനും മറ്റുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
അങ്ങനെ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ കോളേജുകൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എഹയ ഉലൂമുദ്ദീൻ ലോക പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമാണത് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇമാം റഹ്മത്തു പിന്നെ അബു അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബിനു മുഹമ്മദ് ബിനു അഹമ്മദ് അൽ ഗസാലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം ഗസാലി റതിയല്ലാഹു എന്നുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പേജ് പിന്നെ പതിനാറാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് പറയുന്നത് അലഹദില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വൽ ആത്തിബത്തുലിൽ മുത്തീൻ വസ്സലാത്ത് വസ്സലാമു അലാ നബി മുഹമ്മദ് വലിഹി അജ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു ഏഴിലം വാഹിതം വിന തൊലപത്തിൽ മുത്തക്കദ്ദിമീൻ മുങ്കാമികളായ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ലാസമ ഹിദമത്ത് ഷെയ്ഖ് അൽ ഇമാം സൈനുദ്ദീൻ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖസാലി ഖദ്സാഹുറൂഹ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘകാല ഹിദമത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വസ്തകല ബി തഹസീൽ ബഖിറാത്തിൽ ഇൽമി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എൽമ് നേടുകയും വിവിധമായിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാന ശാഖകൾ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന എൽമിന്റെ ദക്കയൊക്കായിരിക്കുന്ന നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കുകയും എൽമിൻ നെഫ്സിന്റെ എല്ലാവിധ ഫലായിലുകളെയും അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഖിൽ നിന്ന് ഇമാം ഖസാരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് യൗമൻ ഒരു ദിവസം ഫി ഹാലി നഫ്സിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് വഖത്ര അല ബാലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയിലിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹം ഓർത്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇൽമുകളിൽ നിന്നുള്ള പല ഐറ്റങ്ങളും ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തു പല വിധത്തിലുള്ളതായ ഇൽമുകളും ഇൽമിന്റെ പല ശാഖകളും ഞാൻ ഓദിച്ചു ആ ഇൽമുഖനെ പഠിക്കാനും അതിനെ ശേഖരിക്കാനും ജമ്മു ചെയ്യാനും എൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ദീർഘമായിരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൽ ആന എംബറി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അനിവാര്യമാണ് അന്നമ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അറിയണം അയ്യനോ അതിൽ ഏത് ഇനം അറിവാണ് എം ഫുനിയ ഗതൻ എനിക്ക് നാളെ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക നാളെ മഹേശ്വരയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൽമ് ഏതാണ് ഈ പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന അറിവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കബറിൽ എനിക്ക് ഈനാസ് നൽകും എൻ്റെ നേരം പോക്കാക്കാനും എനിക്കൊരു കൂട്ടിനിണയാകാൻ പറ്റുന്ന അറിവേതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച അറിവുകളിൽ നിന്ന് ഏത് അറിവാണ് എനിക്ക് ഉപകാരം ലഭിക്കാത്തത് ഹത്ത അതുറക്കഹോ അതിന് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഇൽമുകളിൽ തന്നെ ഉപകാരമില്ലാത്ത അറിവുകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമില്ലായി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുമ്മ إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعبة لا يستجاب لها فرتشبين ننود وبغار من لا تأربنا تتنيا أبيم تغدن فلا كارينغل تتنيا أبيم تغدار أترين كارينغل لأول كارية تغدار نافع لا تغدار نافع لا تغدار نافع لا تغدار അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശാഖയുണ്ട് അപ്പം ഏതാണ് നാഫി ആയത് നാളെ എനിക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് എനിക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്തത് ഉപകാരമുള്ളത് എടുക്കുകയും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന നെയ്യത്തോട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ചിന്ത ഉയർന്നുകൊണ്ടി അങ്ങനെ ഈ ചിന്ത അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉസ്താദായിരിക്കുന്ന ഇമാം ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫത്ത് വലിപ്പിക്കാൻ ഇസ്തിഫ്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് മറുപടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പല ചോദ്യങ്ങൾ വേറെയും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നസീഹത്തും എൻ്റെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായ നസീഹത്തും കാരണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വൈൻകാര മുസന്നഫാത്തു ഷെയ്ഖ് എൻ്റെ ഉസ്താദ് ഫസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൽ ഇഹിയ ഈ ഇഹിയ പോലെ വൈദിഹി മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പോലെ യഷ്ടമില അല ജവാബി മസാലി എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഏത് ജീവിതമാണ് എനിക്ക് ഹൈറ് ഏത് ഇൽമാണ് ഹൈറ് ഏതാണ് നാളെ ഉപകാരം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഉസ്താദ് തന്നെ രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ലാക്കിൻ മഖസൂദി എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഐ യക്തുബ ഷെയ്ഹു എൻ്റെ ഉസ്താദ് എഴുതണം ഹാജത്തി എൻ്റെ ആവശ്യം ഫി വറക്കാത്തിൻ ചില കഷ്ണങ്ങളിൽ തക്കൂനുമായി അതെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും മുദ്ദത്ത ഹയാത്തി ജീവിതകാലം ഫീഹ ആ നസീഹത്തിൽ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കടലാസുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അമൽ ചെയ്യും ഉംരി എൻ്റെ ജീവിതകാലം ഇൻഷാ അള്ളാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉസ്താദിന് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതുകയാണ് ആ കത്തെഴുതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയായി തൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അങ്ങനെ തൻ്റെ ഗുരു തൻ്റെ ശിഷ്യന് മറുപടിയിലായി തൻ്റെ റിസാലയിൽ എഴുതിയതാണ് എന്ന് ചോദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രന്ഥം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രചിക്ക എന്താണ് നീ അറിയുക അയ്യുഹൽ വലതു ഏ കുട്ടി അൽ മുഹിബു പ്രിയങ്കരനായ അൽ അസീസ് പ്രതാപശാലിയായ എൻ്റെ മകൻ എന്ന രൂപത്തിൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടി അതാൽ അള്ളാഹു താല ബക്കാഖ് നിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് അള്ളാഹു ദീർഘിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നിൻ്റെ വയസ്സ് അള്ളാഹു ദീർഘിപ്പിക്കട്ടെ നിൻ്റെ ആയുസ് അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരട്ടെ ബി തോഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഴത്തിലായിട്ട് ആ നസീഹത്തുകളിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഒന്നാമത്തേതാണത് ആദ്യമായി തൻ്റെ ശിഷ്യന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അത്താൽ അള്ളാഹു ബക്ക അക്ക നിൻ്റെ ആയുസ് അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരട്ടെ ബി തോഴത്തിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഴത്തിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഴത്തിലായി വയസ്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഴത്തിലായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസരണത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരാധനയിലുമായി വയസ്സ് കിട്ടണം അല്ലാത്ത വയസ്സുകൾക്ക് യാതൊരു വർക്കത്തുമില്ല നമ്മൾ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഴത്തിലായി ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ദീർഘായുസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വർക്കത്താവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഴത്തിലാവണം കാരണം ഹബീബ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹൈറുന്യാസ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായവൻ മൻ താല ഉമ്രുഹൂ വഹസുന അമലുഹൂ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറാവൻ ദീർഘമായ വയസ്സ് കിട്ടി വഹസുന അമലുഹു അവൻ്റെ അമല് നന്നാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ദീർഘ വയസ്സ് കിട്ടുന്നു വയസ്സ് കിട്ടുന്നു കിട്ടിയ ആയുസിൽ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈറായിരിക്കുന്ന ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഉള്ള വർക്കത്ത് അതാണ് ആ ഷെയ്ഖ് തൻ്റെ ശിഷ്യന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അത്താൽ അള്ളാഹു ത്വാല യത്തൂലു എന്നതിൻ്റെ അഫല വസനാണ് അത്താല ബക്ക അക്ക നിൻ്റെ ബക്ക എന്നെ നിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ നിൻ്റെ ആയുസ് നിൻ്റെ വയസ്സ് അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരട്ടെ ബിത്താ അത്തിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ 
പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ സബീല അഹിബാഇഹി അള്ളാഹുവിന്റെ അഹിബാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുകളുടെ വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞാൽ യുഹിബുഹും വയുഹിബൂന യുഹിബുഹും വയുഹിബൂനഹു അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതായ ആളുകളുടെ വഴിയിൽ നിന്നെ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ സലക്ക ബിക്കാൻ നിന്നെ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ സലക്ക പ്രവേശിച്ചു എന്നാ സലക്ക ബിക്കാൻ നിന്നെ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ സബീല അഹിബായി അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ വഴിയിൽ എന്നിട്ട് പറ അന്ന മൻസൂർ അന്നസീഹ നസീഹത്തിൻ്റെ പ്രചരണം അത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് യുക്തബു മിം മഴതനി റിസാല റിസാലത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുതപ്പെടുന്നതാണത് റിസാലത്ത് അലൈഹി സലാ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം റിസാലത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിയാണ് ആ റസൂലുള്ളായിൽ നിന്ന് എഴുതപ്പെടുന്ന അതാണ് നസീഹത്തായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഖൈറുൽ കലാം കലാമുള്ള വഹൈറുൽ ഹദി ഹദി റസൂലില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഖൈറായ കലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കാണിച്ച് തന്ന പറഞ്ഞു തന്ന മനസ്സിലാക്കി തന്ന അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നസീഹത്തായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എഴുതപ്പെട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന നമുക്കത് ലഭിക്കുക എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയുക ഇങ്കാന കത് ബലകക്ക മിന്നുകു നസീഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു നസീഹത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തൊരാവശ്യമാണ് ഫീ നസീഹത്തി എൻ്റെ നസീഹത്തിലേക്ക് എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നീ പഠിച്ചു അതിലൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന റസൂറുള്ളാൻ്റെ നസീഹത്താണ് ആ ഹദീത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നിനക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് നസീഹത്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നസീഹത്തിലേക്ക് നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഫൈലം തബലുകൾക്ക് ആ നസീഹത്തിന് എനിക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നസീഹത്തിന് എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫക്കുല്ലി എന്നോട് നീ പറയുക മാതാ ഹസൽത്ത നിന്നെ എന്താണ് സമ്പാദിച്ചത് ഫിഹാതിഹി സിനീനൽ മാതിയ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ആ വർഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കഴിച്ചു പോയി അതിലൊക്കെ നീ എന്താണ് സമ്പാദിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കാലങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ നീ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാമതായ നസീഹത്ത് ചെയ്യുന്നു അയ്യുഹൽ വലത് മിൻജുംലത്തിമാന സഹബിഹി റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നസീഹത്ത് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് മിൻജുംല ജുംല ജുംല എന്ന മൊത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ ജുംല എന്ന് പറയും ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാർ പറ്റി മിൻ ജുംലത്തി മാ നസഹബിഹി റസൂലുള്ളാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നസീഹത്ത് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉമ്മത്തഹു തൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് ചെയ്ത നസീഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കൗലുഹു റസൂലുള്ളാൻ്റെ വാക്ക് എന്താണത് അലാമത്തു ഇറാദില്ലാഹി തല അനിൽ അബുദ് ഇഷ്തിഖാലുഹു ബിമാലായ അനീഹി അലാമത്തു ഇറാദില്ലാഹി തല അള്ളാഹു തിരിഞ്ഞു കളയുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളം അനിൽ അബിദി ഒരു അടിമയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു തൻ്റെ അടിമയെ തൊട്ട് തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് എപ്പോഴാണ് തിരിഞ്ഞു കളയ ആ അടിമയിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു കളയൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അറപ്പും വെറുപ്പുമുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അല്പം പോലും മുഖം കൊടുക്കാതെ നാം അവഗണിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യും എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇറാൽ ചെയ്യുക ഇറലനെ അൻ ഇട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുക തിരിഞ്ഞു കളയുക അവഗണിക്കുക എന്നുള്ള മൻ ആറല അന്തിക്കിരി ഫൈന ലഹു മഹീഷത്തങ്ക ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ദിക്കർ ഖുർആാനെ തൊട്ട് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ അവന് കുടുസായ ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അയറല അൻ എന്നാ പറയുന്നത് അതിൽ ആ അയറല യുഴിരുതു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ മസ്തറാണ് ഇറാദ് 
അതിൻ്റെ ലക്ഷണം അള്ളാഹു ഒരു അടിമയത്തൊട്ട് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരുത്തനോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും അവനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം അടയാളം ഓരോ ആളുകൾക്കും ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണത് ഇഷ്ടികാലുഹൂ അവൻ ഏർപ്പെടുക വിമാനായ അനീഹി അവന് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടോ ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അതിൻ്റെ അടയാളം അവൻ്റെ മാ അവ അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓരോ ആളുകൾക്കും അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കാരണം അള്ളാഹു നോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമില്ല ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സമയം മുഴുവനും അവന് ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ അവൻ ചിലവ് ചെയ്യും ഇഷ്ടകാലുഹു അവൻ ഏർപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടയാളം വിമാലായ അനീഹി അവൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉപകാരമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ കാൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിൻ ഹുസ്നി ഇസ്ലാമിൽ മറി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇസ്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആയുത്തുറുക്കമാലായ അനീഹി അവൻ ഉപകാരമില്ലാത്തതിന് അവൻ തുർക്കുഹുമാലായ അനീഹി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇസ്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് തുർക്കുഹു മാലായ അനീഹി അവൻ ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുക ഒരു കാര്യം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം അവിടെ പിന്നെ ഓർക്കണം ഈ വിഷയം എനിക്ക് ഉപകാരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം മറ്റു യൂട്യൂബിലൂടെയോ മറ്റു വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഉടനെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അള്ളാഹു എന്നോട് വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ള ഒരാളെ ആ രൂപത്തിൽ പോവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ ആളുകളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെയാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വൈന്നം റൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ദഹബത്ത് സാഹത്തു മിൻ ഉമുരിഹി അവൻ്റെ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി വൈനം റൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ദഹബത്ത് സാ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി മിൻ ഉമുരിഹി അവൻ്റെ വയസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അത് ഒരു മണിക്കൂറാവട്ടെ ഒരു ദിവസമാവട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഫീ ഐരിമ ഹുലിക്കലഹു അവനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതല്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇവനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യമല്ലാത്തതിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകൽ ല ജദീറുൻ അൻ തൂല അലൈഹി ഹസറത്തുഹു അവൻ്റെ മേൽ പരാജയം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ഞാൻ എന്തിന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാത്താല ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വമാ ഹലഖത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാലിയ ബുദൂൻ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന് ആരാധന അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നാം നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തെക്കുപീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാം പറയുന്നത് എന്താ ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുഖി വമഹിയായ വമമാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ എൻ്റെ നിസ്കാരവും മറ്റ് അമലുകളും എൻ്റെ അടക്കങ്ങളും മറ്റൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാണോ എന്ന് നാം ഓർത്തു നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാ നാം ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ സൃഷ്ടി ലക്ഷ്യമല്ലാത്തതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എങ്കിൽ ലജദീറുൻ അവൻ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അന്തൂല അലൈഹ് ഹസ്രത്തുഹു അവൻ്റെ പരാജയം അവൻ്റെ മേൽ നീണ്ടു പോവും ജാവസൽ അർബൈൻ നാൽപ്പതിന് ഒരാൾ വിട്ടുകടന്നു ജാവസ വിട്ടുകടന്നു അല്ല അർബൈൻ നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ശരിയായ പക്വത എത്തി അതിൻ്റെ ശേഷവും ഒരു മനുഷ്യന് പക്വത എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് പരാജയമാണ് കാരണം പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഹബീബ റസൂലി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് നുബുവത്ത് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു വലം യഹലിബ് ഷറഹു 
അവൻ്റെ നന്മ തിന്മയേക്കാൾ അധികമായിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റി നാളത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇടന്നാർ നരകത്തിലേക്ക് മായതല്ലാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ നാൽപ്പത് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ യുവത്തൊക്കെ അവസാനിച്ച് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉദിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ലുഹറാകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ യുവത്ത സമയമാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ അസറാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ യുവത്വം അവസാനിച്ചു പിന്നെ അസർ മുതൽ മകരിവ് വരെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് വാർദ്ധക്യമാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് അവൻ്റെ കുട്ടിപ്രായം കഴിഞ്ഞു അവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗമാര പ്രായത്തിലെത്തി യുവത്വത്തിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ നാൽപ്പതായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത കാൽവെപ്പ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കാണ് എന്നിട്ടും അവൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ തിന്മയാണ് മുമ്പിൽ എങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഹബീബ റസൂൽ സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നസീഹത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഉപദേശത്തിൽ കിഫായ മതിയാവരണ്ടിൽ അഖിലിൽ ഇൽമിൻ്റെ അഖിലുകാർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഉപദേശമായിട്ട് ഇത് മതി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇനി ഒരു ഇൽമിലെ ഒരു ഉപദേശത്തിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇമാം ഹസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തൻ്റെ മ പിന്നെ സന്തതിയെ തൻ്റെ അടിമ പിന്നെ തൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യനെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളാണ് നസീഹത്തുകളാണ് നാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് വീണ്ടും കേൾക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി അത് പഠിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു അത്താല നമ്മുടെ ആയുസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട പഠനത്തിലും അതനുസരിച്ച് അമലുകളിലുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തോഫിയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു അത്താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാഹുറുദ്ദാൻ അലിഹമില്ലാഹി റബ്ബുലാലമിൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള